И вот настали выходные дни, лето заканчивается, и пока на улице еще тепло и светит солнце, мы решили съездить в город Тверь, который располагается всего в двух часах езды от Москвы. Мы решили остановиться на одну ночь в гостинице Панорама, здание которой является одним из самых высоких в городе. Постояльцам открыт бесплатный вход на панорамную крышу, с которой можно увидеть весь город как на ладони. Перед поездкой я посмотрел на YouTube несколько видео из Твери, чтобы понять, чего собственно ожидать от города, но увидя на меня ужаснуло. Множество людей снимали мусор на улицах на трясущуюся камеру. Еще по прошлому опыту, когда я делал фотографии, я видел, как два человека могут показать город совершенно по-разному. У меня сразу же появилось желание хоть как-то исправить эту ситуацию. В 1763 году здесь случился пожар, который уничтожил всю центральную часть города. Из-за этого пришлось его перестраивать, теперь уже в камне. Если вы не знали, то город Тверь в свое время имел все шансы стать столицей. Сюда был направлен большой поток населения во времена татаро-монгольского ига. Люди шли сюда из-за удаленности от Орды, а также из-за удобного расположения к торговым путям, которые тянулись из Новгорода и других городов. Вот мы и дошли до Версальского трезубца, три луча улиц, которые расходятся из одной точки. Такое есть только в Петербурге, Версале и Риме. Это памятник тверскому князю Михаилу Ярославичу. Здесь не так часто прикладывают асфальт и плит, но по улицам ходить также приятно. Сворачиваете с главных улиц, 5 минут и вы уже на набережной реки Волга. Обычно здесь проводят время местные жители, которые не гуляют по Тверскому Арбату.
лето, хотя сейчас 7 сентября. Но двери солнечно. Я думаю, во всей Московской области и Тверской тоже. Сейчас погода нормальная. Хотя бы как-нибудь отыгрывается за это мокрое лето. Теперь мне напоминает смесь Санкт-Петербурга и Калуги. И такие улицы все больше убеждают меня в этом сходстве. Это памятник, наверное, самому известному и уважаемому человеку в Твери, Михаилу Кругу. Очень сложно застать момент, когда рядом с ним не фотографируются люди. И вот мы добрались до самой известной улицы Твери, Трехсвятской. Она и правда немного напоминает старый Арбат в Москве. Как вы видите сами, город чистый, приятный и ухоженный. Совсем не то, что показывают в других видео. мы случайно увидели открытую в субботу библиотеку, в которую можно зайти любому желающему.
Да, читальные залы уже не те. Сейчас вместо книг все больше ноутбуков. Вот осталось запустить дрон и посмотреть, как выглядит теперь сверху. Дверь расположена не так далеко, и приехать хоть раз сюда точно стоит. А уж посмотреть здесь есть на что.